Desde que somos niños, de todas las historias que nos cuentan, esperamos obtener una cosa. Una conclusión simple, indiscutible y justa. ¿Te suena esta historia? La conclusión es no te vayas con extraños. El lobo es malo. Caperucita es buena. Las explicaciones simples y claras nos tranquilizan. Otra historia que nos tranquiliza es el Partido Rojo ha ganado las elecciones en mi país. No importa que no sea nuestro partido. Nos permite poner punto y final y seguir con nuestra vida. Pero hay otro tipo de historias. ¿Qué pasa si te digo que el Partido Azul también ha ganado las elecciones? Y también el verde, que todos han ganado las elecciones. Y a la vez, todos han perdido las elecciones. Esta historia se llama Sistema Electoral. Para empezar, vámonos a un país ficticio. Es coña, esto es España. No, vámonos a la isla de Trantor. Ponte que queremos conocer la fruta favorita de los habitantes de Trantor. Así que les pedimos que voten por una de estas tres. Manzana, pera o naranja. Estas piezas representan el voto emitido. No hay muchos habitantes en Trantor. 100 votos. De estos 100, 43 han sido para la manzana, 40 para la pera y 17 para la naranja. Viendo estos resultados, cualquier persona a la que preguntes te diría que la manzana es la fruta favorita en Trantor. Sin embargo, podríamos decir que no, que la favorita es la pera o incluso la naranja. ¿Cómo puede ser eso? Veamos. Primero, la manzana y la pera están muy empatadas. ¿Y si hacemos una segunda ronda de desempate? Solo entre la manzana y la pera. No tiene sentido, ¿verdad? Hay, hay países de millones de habitantes que lo usan en política. Votantes de manzana y de pera repetirán. Y los de naranja se ven obligados a cambiar de bando. Cinco van a la manzana, pero la mayoría se pasa a la pera, que pasa a tener 52. Gana la pera. Pero si quieres acabar de joderte la cabeza, vamos a pedirle a los votantes de la manzana, de la pera y de la naranja que nos digan cuál sería su segunda y su tercera opción. La primera ya la sabemos. La mayoría ha elegido la manzana. Luego muy cerquita han voto la pera y con poco la naranja. En la segunda opción, la mayoría de la sociedad elige la naranja. ¿Qué implica esto exactamente? Veámoslo de manera más gráfica. Esto es la primera opción, protagonizada por peras y manzanas. Pero peras y manzanas se odian tanto que no podrían poner a la otra como segunda opción. Así que ponen a la naranja. ¿Qué causan con esto? La mayoría de la sociedad, el 95%, tiene ahora a la naranja como primera o segunda opción. En tercer lugar, mayoría de manzanas y de peras. Ambos han colocado al rival como última opción. Aunque quizá no sea la más querida, es la menos odiada con diferencia. En este caso, ganaría la naranja. Ahora tienes la sensación de que te estoy tomando el pelo, de que había ganado la manzana y el resto es un truco. Pero no hay truco. Fíjate, la primera pregunta ha sido la misma, pero hemos añadido otras preguntas. Aún así tiene sentido que pienses eso. El voto es parte de un gran embudo. Tiene la tarea imposible de reducir todas estas opciones a una sola. Pero los resultados son muy diferentes dependiendo de cómo sean las preguntas. ¿Les pedimos que ordenen las tres frutas? ¿O que sean muy categóricos y se decidan solo por una? El voto es algo tan especial que incluso como lo contemos puede transformarlo todo. Tomemos los resultados de la primera votación. Olvidémonos de segundas vueltas y de preferencias. Ha ganado la manzana, ¿verdad? Hagamos un simple cambio. No los contemos todos juntos. Hagamos el recuento de votos por zonas de la isla, los famosos distritos electorales. En este distrito de aquí hay seis votos de manzana, tres de pera y uno de naranja. Ha ganado la manzana. Aquí, con seis, la pera. Aquí, la manzana. De nuevo, manzana. Pera, 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 manzana, pera y pera. Vaya, el resultado ya no es el mismo. Con exactamente los mismos votos, si los contamos por separado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de pera, frente a cuatro distritos de manzana, el ganador final vuelve a ser la maldita pera y no la manzana. Esto es una especie de paradoja. Todos los resultados reflejan la voluntad de la gente, pero solo en parte. Y como te puedes imaginar, en realidad no estamos hablando de peras o de manzanas. Te he prometido una historia diferente y te la voy a dar. Cuando hace 200 años comenzamos a elegir a nuestros políticos, hacíamos algo parecido a esto último que has visto. Primero, 
dividimos Trantor en tantos distritos como representantes queramos en la asamblea. Pon que queremos 10 representantes, por lo tanto, 10 distritos. En Trantor hay 6 partidos. En cada distrito, cada partido presenta un candidato. Pero únicamente el que tiene más votos es llevado a la asamblea. Un solo representante por distrito. Por eso se llaman distritos uninominales. En todos los distritos obtendremos al candidato de la misma manera. Los ciudadanos votan a varias opciones, pero nos quedaremos solo al candidato con la mayoría de votos. Este. Por eso se llama sistema mayoritario. Cada uno de estos representantes en la asamblea sabe perfectamente de dónde viene. Le han elegido los vecinos que viven en su distrito. Todas las decisiones que tome pueden hacer que el voto cambie en las siguientes elecciones. Si lo hace mal, perderá el escaño. Si lo hace bien, puede que le voten aún más personas las próximas elecciones. Rinde cuentas ante todo el distrito. Lo que conseguimos con esto es conectar los dos extremos de ese embudo, votantes y representantes. Pero si te fijas en los resultados de este diseño, verás que los dos partidos más grandes de Trantor controlan todo el poder. El llamado bipartidismo. Ojo, hay mucha gente que defiende que gracias a ello es más fácil tomar decisiones. A esto también lo llaman gobernabilidad. Pero fíjate, un 15% de la población votó a candidatos de esta fuerza política que no tiene ninguna representación en la asamblea. Esto es mucho voto sin representar. Una razón es que las fronteras de los distritos son muy importantes. Si jugamos con ellas, podríamos modificar el resultado con facilidad. Ahora, el partido más votado del distrito es otro. Acabamos de dar representación a ese 15%. Ahora convertimos en rojo un distrito que era azul. Podríamos seguir haciendo pequeñas modificaciones y cambiar todo un país. Cuidado con las fronteras en un sistema mayoritario. La sencillez es un punto fuerte de este sistema. Solo tienes que votar por uno, y el más votado es llevado a la asamblea. Y la sencillez implica que participa mucha más gente. Pero el principal problema ya lo teníamos con la fruta. A pesar de que nuestro sistema conecta ahora votantes y representantes, este resumen es muy diferente de la sociedad de la que partimos. Aquí el 60% de los representantes son del Partido Azul y el 40% del Rojo. Pero la población, sin divisiones de distrito, solo ha votado azul en un 33% y rojo en un 32%. Naranjas tienen el 15%, verdes el 10% y amarillos y celestes el 5%. Estamos dejando fuera a un 35% de la sociedad. La asamblea no es un reflejo fiel de la sociedad. Por muy inventada que esté la isla de Trantor, este es exactamente el problema que tenían los primeros países que votaban sus gobiernos, como Francia y Estados Unidos, países que hoy en día siguen usando este sistema. Ante el problema de la diferencia entre la sociedad y los representantes, apareció otro tipo de sistema, el proporcional. ¿Qué buscaba? Exactamente lo que el mayoritario no conseguía, que este lado del embudo, la asamblea de representantes, tenga el nombre que tenga, parlamento, por ejemplo, sea una versión en miniatura de la sociedad, un reflejo fiel de lo que votan los ciudadanos. Que si una fuerza política ha sido votada por el 33% de la sociedad, tenga el 33% de las sillas. Las sillas se llaman escaños si nos ponemos técnicos. 32% de votos, 32% de escaños. Y así sucesivamente. Suena muy bien, ¿no? Joder, buena idea. Hay un problema, es imposible hacerlo. No de manera exacta. Te explico por qué. 100 votos en Trantor, 10 sillas a repartir. Una división muy sencilla nos dirá que para obtener una silla necesitamos tener 10 votos. O sea, esto. Vamos a ver cuántos votos ha obtenido cada partido. Partido azul, 47 votos. O sea, un escaño, 2, 3, 4 escaños y estos 7 votos extra, que como no llegan a 10, no nos dan ningún escaño. Partido rojo, 16 votos. O sea, un escaño por esos 10 votos y 6 votos que no dan ni para un escaño. Nos faltarían 4 para uno más. Partido naranja, 15 votos, un escaño y 5 de resto. Partido verde, 12 votos. O sea, un escaño, 
y dos votos extra. Partido Celeste, seis votos, no, no llegan ni a un escaño. Al Partido Amarillo le pasa lo mismo, solo cuatro votos, también cero escaños. Quedan tres sillas que no podemos dar a nadie, ya no queda nadie con diez votos. Eso sí, todos tienen restos, más grandes o más pequeños. Y si sumamos los restos de todos los partidos, son 30 votos. O sea, los necesarios para asignar estos tres escaños. Si has pensado que a la primera fuerza, que al fin y al cabo casi llega a 10 con sus restos, podríamos darle una de esas sillas, enhorabuena, ya estás creando un método de reparto. Eso sí, no puedes inventarte votos, eso sería ilegal. De modo que si le sumas tres votos a esta fuerza, tienes que sacarlos de algún sitio. ¿Por qué no los cogemos de aquí? Es el partido menos votado y es el que más difícil tiene llegar a un escaño. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Venga, pues se los quitamos y se los damos a este. El partido azul ha ganado su quinto escaño. Ya solo quedan dos escaños por asignar. Al partido rojo solo hay que regalarle un voto más que al azul. Cuatro votos, que sacaremos de nuevo de las fuerzas menos votadas. Y ya podemos darle su segundo escaño. El naranja es la tercera fuerza por número de votos, así que el tercer escaño se lo podemos dar a ellos. Todos los métodos juegan con esos restos, redistribuyen ese voto que no ha entrado en el reparto inicial. Tu método de reparto favorece a las fuerzas más votadas a costa de las más pequeñas, que es de donde sacamos el voto que nos falta. Y aunque suene injusto, no lo es tanto, porque al fin y al cabo, a este solo le faltaban tres votos para tener una silla, y al último, que es de donde los hemos sacado, le faltaban seis, tenía más difícil conseguirla. Por cierto, alguien inventó un método de reparto con efecto similar al tuyo, hace 200 años. Víctor Dont. Sí, por eso se llama Método Dont. ¿Que por qué no repartimos los restos de otra manera? ¿Vale? Usemos esta vez estos siete votos que no le producen ningún escaño al partido más votado. Al fin y al cabo, ya es quien más escaños tiene. Tiene cuatro. Y eso no lo vamos a cambiar. Estos siete se los damos otra vez a las fuerzas intermedias. Cuatro a los rojos, el segundo más votado. El resto a los naranjas, la tercera fuerza. Más otros que sacamos de este, que es el que más alejado está de tener un nuevo escaño. Y a este, que de los partidos sin escaño es el más votado, ¿por qué no le damos estos cuatro? Bueno, pues también existe un método de reparto con el mismo efecto. Se llama Método saint -Lagui. Sí, cuando inventas un método le ponen tu apellido. saint -Lagui también potencia a fuerzas intermedias en el reparto de votos. Pero el tercer escaño se lo da a un partido que no tenía ninguno. Aunque para darles esos votos ha tenido que quitarles 7 al partido más grande. Mucha gente te dirá que es quitar demasiado. Bueno, ¿y cuál es el mejor? Pues depende de lo que quieras conseguir. Don premia a las fuerzas mayores, de modo que serán aún más fuertes. Si eres español, seguramente has oído que la culpa de todo la tiene el método Don, que premia a los más grandes. Pero el premio que les da no es tan grande. Son fuerzas que sin esta ayuda ya tenían medio escaño o casi uno entero. De modo que las premia ligeramente. El partido más votado podrá defender mejor sus ideas con más escaños. Suele decirse que es más estable y más sencillo gobernar así. Más gobernabilidad, un rasgo que tenía el sistema mayoritario. Y Senlag recuerda que castiga al partido más grande, principalmente. Pero gracias a eso consigue un parlamento más diverso, porque entran fuerzas políticas que se quedaban fuera con Dont. Si te fijas, es inevitable enfrentarse a esos votos que no dan un escaño completo, o tendremos sillas vacías. Siempre quitaremos votos a alguien, lo infrarrepresentaremos y se los daremos a otro. Los sobrerepresentaremos. Pero me estoy poniendo un poco pesado. Mejor te abro un portal a otra dimensión. Si haces clic en él, irás al universo de las matemáticas. Y allí seguiremos hablando de métodos de reparto. Hasta ahora lo hemos explicado con piezas de Lego, pero hemos simplificado mucho y hay cosas que solo se ven con cifras grandes que te pueden dejar a cuadros. Aún así, te advierto que es muy técnico. Si nos ves desde móvil, el link está en la descripción del vídeo. El resto seguimos con el viaje. Para cerrar capítulo, frente a una de las debilidades del sistema mayoritario, la diferencia entre la sociedad y la asamblea de representantes, surge el sistema proporcional, que trata de que sean lo más parecidas posible. Pero para ello, usa métodos que le quitan voto a unos y se lo dan a otros. Volvamos a la isla porque la cosa se calienta. Primero, subamos la población, 200 habitantes. En un sistema proporcional, parece lógico contar los votos sin dividir en distritos. Son solo votos, ¿no? Valen todos igual. Estos poquitos votos no conseguían representación. No importa porque son una parte muy pequeña de la población, ¿no? Un 1,5%. Pero sobre el mapa, vemos que estos votos pertenecen a una pequeña comunidad indígena. Pero en la asamblea, 
es como si no existieran. Sus intereses no los defiende nadie. ¿Y si los contamos aparte? Les guardamos un escaño para que elijan a quien quieran. De hecho, nuestros países están llenos de comunidades históricas, zonas con intereses propios que podríamos querer proteger. Sí, el sistema proporcional también puede usar muchos distritos, pero rebobina un momento, era una característica del mayoritario, y como no tengamos cuidado, podemos volver a él. Nos quedamos solo al candidato con la mayoría de votos, este. El resto de votos no existe. ¿Cómo lo evitamos? Haciendo que en los distritos se elija más de un representante, que sean distritos plurinominales. Hagámoslo, subamos nuestra asamblea a 50 representantes. A cada región le tocará más de una silla, y así no sacaremos solo la opción más votada. También habrá posibilidades para otras fuerzas, como la segunda más votada, la tercera… La cantidad de escaños que demos a cada distrito se llama magnitud, pero si le he puesto una señal de peligro, es por algo. Vamos a analizar con detalle este distrito de Trantor y verás por qué tienes que vigilar muchísimo la magnitud en un sistema proporcional. Si le damos más de 10 escaños a este distrito, 11 por ejemplo, es una magnitud alta. Fíjate cómo el reflejo es bastante fiel. Los escaños que damos a cada partido reflejan bastante bien su número de votos. Y ojo, estamos repartiendo con el método Don't. Don't no es el puto demonio. Si con los mismos votos el distrito pasara a una magnitud media, por ejemplo 8 escaños, fíjate en cómo el reflejo es mucho menos fiel que en una magnitud alta. Y ya si a estos votos les aplicamos una magnitud baja, de solo 3 escaños, el resumen empieza a ser muy, muy exagerado y volveríamos al problema del sistema mayoritario. Estamos dejando fuera los votos de demasiada gente. Y aquí Don no tiene la culpa de nada. Si estás en un sistema proporcional y tu distrito aporta pocos representantes a la asamblea, tienes un problema, se use el método que se use. Recuerda, si quieres buen reflejo, magnitudes altas. Otra cosa importante, el número de escaños que damos a un distrito debe depender de su población. Lo verás más claro si analizamos estos dos por separado. Olvídate de colores y partidos. Piensa solo en cuántos votantes hay. Si a este distrito, que tiene 8 votantes, le hemos dado 2 escaños, a este que tiene 16 votantes, le deberemos dar 4 escaños. ¿Qué conseguimos? En ambos, conseguir una silla cuesta el mismo número de votos. 4. Esto sería lo que llamamos una buena proporción. ¿Y cómo sería una mala proporción? Pues darle al de 16 votantes lo mismo que al de 8. Dos escaños. Ahora, en este distrito, conseguir un escaño cuesta 8 votos, pero en el de al lado sigue costando 4. Y te pregunto, ¿dónde harías campaña? ¿Aquí? Porque con convencer a 4 votantes ya tienes un escaño. En cambio, aquí necesitas convencer a 8. Si tu país combina en un distrito una magnitud baja, dos o tres escaños, que hace que solo puedan competir por ellos los grandes partidos, con una mala proporción, o sea, que el escaño cueste menos votos que en los distritos de al lado, te aseguro que los grandes van a hacer toda clase de promesas a ese distrito. De hecho, en Trantor hay mala proporción. Al distrito indígena le dimos un escaño, aunque no tenía ni cuatro votantes. En el resto de distritos de Trantor, un escaño cuesta cuatro votos. Y aquí lo consigues con solo tres. Pero recuerda que queríamos proteger a esta comunidad y que tuviera voz propia en la asamblea. Esta es una de las razones por las que muchos países tienen una segunda cámara, como un senado. Y es allí donde todos los distritos, independiente de su número de votantes, tienen reservado el mismo número de escaños. Si nuestra isla no necesita proteger ninguna comunidad, o ya lo hace con un senado, podríamos contar los votos de la primera cámara sin distritos, lo que se llama distrito único. Tendremos una magnitud de cojones, 70 escaños. La asamblea será súper fiel. Pero no te quedes solo con la fidelidad cuando compares los dos sistemas. En un sistema mayoritario, cuando algo que hacían los políticos no te gustaba, podías identificar claramente a quién lo había hecho, el partido con más fuerza. Y si era muy concreto, probablemente había sido el representante de tu distrito y le podías desalojar. ¿Te acuerdas? Rendición de cuentas. En un sistema proporcional, muchas veces no gobierna un partido con mucha fuerza, sino un grupo de varios. Una coalición. ¿A cuál de ellos echarás la culpa? Y para premiar o castigar a alguien en concreto, veamos la forma de la candidatura. O sea, la papeleta que usas para votar. Esto es una lista cerrada. Si votas por este partido, no puedes modificar nada. Votas a toda esta gente. Si se te ocurre intentar quitar a alguien, tu voto queda anulado. 
La única opción es votar a otro, otro partido que tendrás que comprar enterito. En el caso de que este partido consiga suficientes votos para tener un escaño, se lo darán al primero de la lista. Si consiguen otro escaño, al siguiente. Y así. Pero no puedes alterar el orden en el que saldrán. Viene con la lista. Otra opción. Esto son listas cerradas desbloqueadas. También tienes que elegir entre un partido u otro. Pero en esta ocasión puedes quedarte solo con la gente que te gusta. En este caso, si el partido recibe, ponte por ejemplo, cuatro escaños, el primero se lo llevará la persona seleccionada por más votantes, que podría ser esta. Y así sucesivamente. Este sistema gusta a muchos partidos porque permite que puedas votarles a pesar de que alguien en sus listas no te guste. Por último, en una lista abierta puedes imaginarte lo que pasa. Puedes elegir a cierto número de personas del partido que te dé la gana tantas como escaños vayamos a asignar. En nuestro caso, puedes elegir a un máximo de 11. Y sí, los escaños irán a parar a las 11 personas que más votos han obtenido, que no son necesariamente las que yo he marcado en mi papeleta. Se me olvidaba una cosa. Hay dos tipos de votantes. Los fieles a un partido, que votan en bloque a su grupo. Imagínate que cada rotulador es un votante distinto. Y los que distribuyen su voto entre distintas formaciones. Los partidos aman a la gente fiel, porque todos sus votos coinciden en esos candidatos. En cambio, la gente que dispersa su voto puede ser que coincida en solo unos pocos candidatos. ¿Adivinas quién se va a llevar la mayoría de los escaños? Por eso, los partidos te mandan a casa la lista con las cruces ya hechas. Según pasamos de listas cerradas a abiertas, ocurren una serie de cosas. Primero, pasamos de un voto más sencillo a uno cada vez más complejo. Necesitas conocer a cuantos más candidatos mejor, estar muy bien informado, y eso suele implicar que va a votar menos gente. Y segundo, pasamos de que lo más importante es tu valoración general del partido, a otro extremo donde votamos cada vez más por candidatos individuales. Si algo no nos gusta, pasamos de castigar a todo un partido a castigar solo a personas concretas. Otra vez, a conectar a los políticos con sus votantes. Si en un sistema proporcional sabes que alguien ha hecho algo mal, puedes castigarlo siempre y cuando votes con listas desbloqueadas o abiertas. Podemos tener la rendición de cuentas del sistema mayoritario, pero recuerda a costa de qué. Para terminar, vamos a comparar lo que tenemos. Dos sistemas. En uno, se busca conectar votantes y representantes, los dos lados del embudo. Y poder echar a los que han hecho algo mal, que rindan cuentas. El otro busca el reflejo, que los dos lados del embudo se parezcan lo más posible, reflejar el color político de la sociedad en la asamblea de representantes. Para conseguir conectar votantes y representantes en un sistema mayoritario, se elige a un solo candidato por cada distrito, por mayoría simple. Pero para esto tenemos que ignorar las segundas y terceras opciones. Dejamos mucho voto sin representar. Esto suele generar un mapa político de dos colores. Bipartidismo. Solo dos fuerzas en la asamblea. Pero también gobernabilidad. De cara al votante es un sistema mucho más sencillo, lo que amplía la participación. En un sistema proporcional, usemos uno o varios distritos, los distritos son plurinominales, eligen siempre a más de un candidato. Y para asignar el voto, se utilizan sistemas de reparto muy diversos. Se consigue representar muchos más votos, pero el sistema es complejo de entender a veces, y eso desorienta a los votantes. Pluralidad. Hay más de dos partidos en la asamblea. Se debate más. Y para gobernar o hacer leyes es más probable que un partido tenga que unirse a otros. Las llamadas coaliciones. Dentro de las coaliciones pueden haber diferencias, por eso se podría decir que hay menos gobernabilidad. Cuidado con la magnitud cuando repartamos escaños a los distritos. Cuantos más le demos, más fiel será el reflejo. Cuantos menos tenga, mayor será el resumen, quedando reservado solo para grandes partidos. Lo segundo a vigilar es la proporción, cuánto cuesta un escaño en votos. Ahora en ambos distritos cuesta lo mismo, 6, pero si le damos a este otro escaño, pasa a costar 4, más barato que en este otro. Y encima, accesible solo para los grandes. El sistema mayoritario conecta a los dos lados. Un político rinde cuentas ante los que le eligen. En principio, el proporcional no lo hace y te obliga a castigar a todo el partido. Salvo si usas listas desbloqueadas o abiertas. Pero ojo, según sube la complejidad, baja la participación. Y así llegamos al final. Como te dije al principio, las historias clásicas acaban con una conclusión clara. Caperucita es buena, el lobo es malo. ¿Recuerdas? Una solución clara y simple que te permite tomar partido. Defenderías a Caperucita, como hace el cazador en la versión moderna del cuento. Vamos a probar nosotros. 
El sistema proporcional es el bueno. Pero hemos dicho cosas negativas de él, que no permite castigar a los políticos sin aumentar la complejidad, que la magnitud y la proporción pueden generar infinidad de problemas. ¿Me sigues, verdad? Si intentamos lo contrario, que el bueno sea el mayoritario, tendremos otra serie de problemas. Quizá es que nuestra historia no es sencilla como la de Caperucita. Allí hay una niña y un lobo. Aquí hay millones de votantes y cientos de maneras de contar y traducir los votos. Es una historia compleja. Aún así, la cabeza te pide una conclusión simple, indiscutible y justa. Un escritor dijo, para cualquier problema complejo, hay siempre una solución simple, indiscutible y equivocada. Así que quizás es bueno que no haya una solución indiscutible. Aquí va una reflexión. Cuando una cosa no es simple, nos obliga a mirar más allá. Y al hacerlo, quizá descubramos algo nuevo. No importa cuál elijamos, los sistemas electorales transforman la realidad. Son millones de votos y nuestros parlamentos tienen unos pocos escaños. Pero ¿y si en lugar de mirar aquí o aquí, miramos aquí, a las personas detrás de cada voto? En materia de impuestos, seguridad, libertades, todos tienen opiniones muy complejas. Pero las resumen en un mecanismo muy sencillo, el voto convierten esa complejidad en algo más simple. Ahora esos votos son procesados por el sistema electoral y al otro lado sale un parlamento. Pero en ese parlamento hay personas, personas que harán leyes y decidirán sobre impuestos, libertades o seguridad. Decisiones que variarán dependiendo de muchas cosas y no podremos prever siempre. El embudo es doble. De este resumen sencillo volvemos a sacar complejidad. Y nos volvemos locos intentando conectar estos dos extremos, buscando una única solución, la buena. Pero convertir en sencillo, algo que en origen era complejo, siempre podrá hacerse de muchas formas. Quizá tendremos que acabar con una pregunta. ¿Y si no intentamos convertir en simple algo que es complejo? ¿Qué pasaría si en lugar de estos extremos intentamos conectar estos otros, este lado, con este? Ya lo hicimos hace miles de años, pero nos hemos olvidado de eso. Lo puedes descubrir en el siguiente vídeo de esta serie, Why Democracy. Pero si ya lo has visto, también habrás visto su segunda parte. Y ahora, viendo este, te encuentras en una especie de círculo. No pasa nada. Ya pensaron en ello hace miles de años y hasta le dieron un nombre, Uroboros, un animal que se devora a sí mismo. Un círculo sin principio ni final. Si descubrimos que ya resolvimos este problema, ¿volveremos a olvidar la respuesta? Let a complex system repeat itself long enough, eventually something surprising might occur.